முருகன் இட்லி கடை இதன் உரிமையாளர் மனோகரன் ஆவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு இவரது பெற்றோர்கள் நடத்தி வந்த முருகன் காஃபி நிலையம் என்ற உணவகத்திற்கு பிற்காலத்தில் அவர் பொறுப்பேற்றார் அதன்பின் இதனை முற்றிலும் புதியதாக வடிவமைத்து முருகன் இட்லி கடை என்று பெயர் மாற்றினார் மனோகரன் மதுரை மாவட்டத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட உணவகம்தான் இந்த முருகன் இட்லி கடை இட்லி தான் இந்த உணவகத்தின் பிரத்யேக உணவாகும் மேலும் இட்லிக்கு பெயர் போன மதுரை மாவட்டத்தில் இந்த உணவகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதால் தமிழகம் முழுவதும் இது எளிதில் புகழ்பெற்றது அதன்பின் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சென்னையில் புதிய கிளை ஒன்றும் துவங்கப்பட்டது தற்போது இதன் கிளைகள் மதுரை சென்னை மற்றும் சிங்கப்பூரில் உள்ளது மதுரையில் மூன்று கிளைகளும் சிங்கப்பூரில் இரண்டு கிளைகளும் சென்னையில் பதினேழு கிளைகளும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இந்நிலையில் அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையில் இயங்கி வரும் இதன் கிளையில் வாடிக்கையாளர் ஒருவர் சாப்பிட வந்துள்ளார் அப்போது அவருக்கு பரிமாறப்பட்ட உணவில் புழு இருந்துள்ளது இதனால் ஆத்திரமும் அதிர்ச்சியும் அடைந்த அவர் உடனடியாக இதுகுறித்து தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்பு துறைக்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் தகவல் கொடுத்துள்ளார் இதனால் இதுகுறித்து ஆய்வு செய்ய அதிகாரிகள் உடனடியாக முட்லி முருகன் இட்லி கடைக்கு சென்று சோதனையிட்டுள்ளனர் அப்போது அவர்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வில் உணவுகள் தயார் செய்யப்படும் பகுதியில் சுத்தம் இல்லாமல் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மேலும் உணவுப் பொருட்களை சரியாக மூடாமல் தூசியோடு வைத்திருத்தல் கடையில் பூச்சி கட்டுப்பாட்டு முறைகளை பின்பற்ற தவறியது உணவு தயாரிப்பவர்கள் மருத்துவ சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்காமல் போனது போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் கடையின் உரிமத்தை தற்காலிகமாக ரத்து செய்து உத்தரவு பிறப்பித்தார் மேலும் அம்பத்தூர் கிளையின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது தொடர்பான அறிவிப்பை கடையின் மீது ஒட்டிவிட்டு சென்றனர் அதிகாரிகள் இதனால் முருகன் இட்லி கடைக்கு சாப்பிட வந்த வாடிக்கையாளர்கள் ஆச்சரியத்துடனும் ஏமாற்றத்துடனும் சென்றனர் இதனால் இந்த செய்தி அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது